me trob un ambient literari molt molt tancat, diríem, però amb molta gent jove que estàvem començant aleshores i que mos vàrem anar fent amics, tant catalans, sobretot els que vivíem a Barcelona, tant catalans com mallorquins com valencians, i és el que se va dir, és el que dic després, amb Guillem Jordi Graells i Noriol Pi de Cabanyes, que vàrem fer un llibre d'entrevistes a 25 escriptors, em vàrem dir la generació dels 70. El que passa és que aquell llibre d'entrevistes, quan va sortir, el varen... la censura el va erradicar, el varen prohibir. I no va sortir... Jo en tenia un que l'havia pogut agafar de la llibreria, però se va retirar. I no va sortir fins al cap de... quan en Franco ja era mort, fins al 76. Era un ambient, per una banda, que era molt tancat, que era molt acadèmic, diríem, però per l'altra banda hi havia tanta gent jove que vàrem irrompre a la literatura i mos enteníem, per exemple, amb la Maria Ibèlica mai mos enteníem molt. En canvi, amb altres escriptors no mos enteníem tant. Però tampoc no mos bareàvem. Jo crec que va ser una època molt molt bonica, molt maca, perquè tots estàvem en contra del franquisme. Tots els escriptors catalans, tots estàvem en contra del franquisme. La Maria Aurèlia Capmany era com la nostra mare, perquè era l'única dona gran que hi havia. També hi havia l'Aurora Bertrana, però l'Aurora Bertrana ja era molt beata. També hi havia la Víctor Català, però la Víctor Català es va morir just aleshores. I nosaltres no les coneixíem gaire encara, aquestes escriptores. Nosaltres estàvem començant des de zero. Perquè tampoc no coneixíem... Jo, com a mallorquina, tampoc no coneixia la literatura mallorquina. Com s'ha de conèixer. I no ho coneixien, tots estàvem començant, els joves, estàvem començant de zero. I vàrem anar vestint el nostre món així com mos agradava que fos. No sempre vàrem pora, però vaja, ho vàrem intentar. Jo havia començat a la universitat, però ho vaig deixar. Ho vaig deixar... El meu pare m'havia pagat la matrícula de la Universitat de Barcelona. Jo vaig començar, però els sis mesos ho vaig deixar. Perquè jo feia política clandestina, feia traduccions per viure i escrivia perquè m'agradava. I aleshores també me vaig posar a estudiar. Però no podia fer totes les coses que feia. I vaig deixar estudiar per escriure perquè no podia deixar ni de fer política clandestina, perquè era obligatori fer política clandestina, ni podia deixar de fer les meves feines per viure. I aleshores, si volia escriure, no podia estudiar, i si estudiava, no podia escriure, perquè no hi havia temps. I aleshores vaig triar escriure.